Bien, pues lo habíamos dejado aquí para el siguiente vídeo, tal cual. Vamos a seguir. Vamos a seguir un poco lo que es el, el tutorial, a ver lo que nos enseñan. De momento estoy a la espera de, de instrucciones, no sé lo que hay que hacer. Voy a darle avante en principio, a ver si aparece algún mensaje. Open sí. Mar abierto, puede ser que me vaya mar abierto. Pues ahí vamos, avante, avante, claro, vamos. The plotter is where you plan your fishing strategy for the season. Click on it or press the P key to activate it. Bien, nos está mostrando el plotter, que es como una carta digital, me dice que lo pulse. The plotter is one of the greatest tools on a crab boat. It can give you an overall picture of where your pots are laid out and all your strings. It'll tell you where you're at compared to all of your gear and how far these pots are spaced out. Plus, it gives you different depths on the bottom as well. Plotter is really important to a crab fisherman. Bueno, como dice el capitán, el plotter es muy importante para poder pescar y veamos a ver lo que nos explican aquí el funcionamiento. You can zoom in and out on the map by using the mouse wheel or the plus and minus. You can look around the map by holding down the right mouse button. You can also use the controls on the side of the screen to navigate around the map. Bueno, nos estás diciendo cómo movernos sobre la cartografía digital del plotter. Con esto nos podemos mover hacia arriba, hacia abajo, como nos ha indicado antes, manteniendo pulsado el botón derecho del mouse y moviéndolo pues, a nuestro gusto. Bien, queda claro. The display tabs control what kind of information is visible on the map at any time. Click on the survey checkbox to display the Department of Fish and Game survey. Bueno, aquí nos dice que pulsemos aquí. Y bueno. Every summer. The Alaska Department of Fish and Game conducts a survey on how many crab are actually out there for us to fish. It's a good idea to look at the survey to get an idea where to start. Just remember, the crab do tend to move around. Bueno, no estoy muy seguro. Pero al pulsar el survey, pues nos, nos muestra que unas manchas que podrían ser de, de la temperatura o o de algún otro tipo de información. No estoy seguro. Now that we have an idea of where the crabs are located, let's go ahead and plan where we'll drop our pots. A line of pots is called a string. Click the left mouse button anywhere on the map to start creating a string in the plotter. Vale. Me está diciendo que con el botón izquierdo del mouse trace Good. Now move the mouse to where you would like your string to vale. end and click the left mouse button again to create the string. Bueno, me dice que trace como una línea que sería, dijéramos, para marcar en el plotter por donde yo quiero arriar las nansas. Y aquí, pues para al parecer 40, 35, no sé exactamente. Si es para arriar 40 nanzas o la diferencia entre unas y otras. Pero bueno, vamos a trazar así por probar. A ver, suelto el mouse y te digo que aquí ya ver qué pasa. Now that you know how to create strings, let's go and place one where we'll be fishing. There seems to be good crab in this location. Make a string between the two glowing points indicated on the plotter. Vale, me dice que los crea aquí. Pues de aquí a aquí. Para calar 15. Puede ser que sea para calar 15 en ansas. Bueno, vamos a probarlo. Now that you know where you'll be dropping your gear, you need to get in position so you can start fishing. Mm. Using the left mouse button, click and drag your boat icon all the way to the location indicated on the map. This will set a waypoint for your ship's autopilot system. Vale, bastante intuitivo lo que nos está diciendo que creamos un punto desde el barco hasta el punto donde queremos ir ahí está correcto de aquí a aquí es donde yo quiero navegar 
desde donde está el barco a donde quiere ir a calar las nanchas, no falla. Now that a waypoint has been set, click on the fast time button. This will accelerate the flow of time and make your ship travel quickly towards the autopilot waypoint. Bueno, me dice que puedo hacer que corra el tiempo rápidamente. A ver, pulsemos. Efectivamente, va rápido, aquí lo vemos Good. abajo. You now know how to plan strings in the plotter and travel pasado between las locations. Horas. Por cierto, aquí nos indica eh, el día, el mes y la hora. Y bueno, nos ha llevado desde Dutch Harbor, desde el puerto a este punto. Lo ha hecho automáticamente. Representa como si el barco hubiese navegado hasta ahí. Bueno, vamos a darle OK. Click on the exit button on the screen. Vamos Or a cerrar press the el, escape el key on the key. Bien. At any given time, the crew can be in any of four modes: rest, set pots, retrieve pots, and chip ice. The crew is currently in rest mode. Click on the set pots button to have them prepare a pot to drop. Bueno, esto de aquí arriba está bastante claro. No hace falta ser lumbreras. Esto significa, lógicamente, eh, calar las nanchas, o sea, tirar las nanchas al, al mar. Este debe ser para levantarlas, para romper el hielo de la cubierta y para mandar a dormir a la tripulación. Nos está diciendo que pulsemos aquí para calar nanchas. As guay. soon as the crew is in set pots mode, they will start working to get a pot ready to launch. Bueno, el que ha visto la serie, estas maniobras se ven mucho en el peja radical. Esto es la mesa para para tirar los cangrejos, el lanzador de de nanchas, eh, el que se pone a los controles de la maquinilla para para traer las nanchas y tal. Pero bueno. Se ve bastante bien, se ve bastante real el juego. Veamos a ver, ok. Navigate your boat close to the drop position. The drop position is only an indication of where you planned your lines in the plotter. You can choose to drop your pot anywhere you want. Bueno, me dice que navegue hacia el punto donde me, me indica el plotter. Get close to the first drop position and wait for the crew to be ready to drop the pot. Bueno, aquí lo puedo ver, que tengo el punto parpadeando. Vale, lo tengo al norte. Le vamos a dar avante con la flechita. Y ahí, como podéis ver, están preparando la nansa. Bueno, adentro suelen guardar las boyas. Y el que se acaba de meter adentro, pues lo está poniendo el cebo. Cierran. The crew is ready to drop the pot. Click on the buzzer or press the space bar to give them the launch order. Bueno, cuando estemos en el sitio, me dice que toque ese botón para para calarla, o sea, para tirarla a mar. Vale, ya estamos prácticamente en este sitio que se ve de color verdoso. Paro, toco el botón, pita y para avisar a los marineros y tiran la, la nanza. Bueno, al parecer lo hemos hecho bien. Estamos aprendiendo. Remember to ring the buzzer to instruct the crew to drop the pot when they're ready. This is the USCG Melon. We have located the life raft. Diver is in the water. Bueno, es un mensaje del guardacostas. No entiendo muy bien lo que dice. Voy a cerrar. Tampoco creo que sea muy importante. Acaban de de traer otra nansa. Lanzador. No entiendo el mensaje. Thank God. One more crew beat the Bering Sea. Bueno, Edgar. 
es el que tiene el traje de agua amarillo. Bueno, consejos de, del patrón. Y bueno, aquí como veis, la maquinilla va para, para popa, en este caso. Este marinero se encarga de, de engancharla. Este señor que hay aquí, en este caso Edgar, pues eh, tiene los controles para traer la lancha al lanzador. Luego, pues desde el puente, eh, el patrón normalmente tiene unas cámaras de vídeo que pueden ver que ya está lista para lanzarla y pulsando este botón, pues la Ring the buzzer to have them drop the pot. Quito marcha. You do not need to be at the exact drop location in order to do this. Bueno, creo que estamos en el sitio, así que vamos a, a lanzarla. Como se oye un pito para que estén atentos los marineros. You can click on the deck camera screen at any time to check on the crew. Bien, como he dicho, tiene aquí una cámara en el puente y puede ver. The gives you a clear view of your crew. Cuando está lista la ancha para, para lanzarla al mar. Bueno, se puede ver la maniobra, siempre es la misma para antes de lanzarla. Abren, sacan las boyas. Las boyas simplemente las tienen dentro pues, para guardarla junto con los cabos. Hay un marinero que se dedica pues a eso, a, a poner el cebo dentro. Esta nancha pues estaría ya lista para tirarla, entonces el patrón pulsaría, me dice que cierre, pulsaría el botón, en este caso, este botón para lanzarla al mar. Voy a poner la vista de afuera y aquí en el radar pues volvemos a ver el punto donde tenemos que ir, le doy avante, le estoy dando con, con la flechita. También se puede con el W y la S. Y para girar, pues lo mismo. Con, con las flechitas izquierda-derecha. O con los botones AD. O sea que se podría llevar con los controles WS AD. Y las flechitas numéricas, por ejemplo, aquí. Para llevar las palas de proa que nos ayudan mucho para, para hacer viradas más rápidas, atracar a puerto, etc. De momento the lo veo muy, muy guapo, bastante real, porque como he dicho, sigo la serie del pesca radical y todas estas maniobras es tal y como se ve. Pero obviamente eh, no es un juego, esa gente se juega la vida. Bien, vamos a lanzar otra mancha. Ahí está. Great. You have completed your first string. Bueno, al parecer hemos completado esta misión, lo de ir a los puntos del plotter y calar las manchas en los plotter y eh, en los puntos que tenemos marcados. Bien. The red bar next to each fisherman's picture represents the current energy level of the crew member. The yellow bar is his morale. Bueno, al parecer, pues aquí nos dice el estado de ánimo. Esto que sale el corazón, no creo que sea salud, pero sí que puede ser el, el cansancio, que es algo que se ve claramente en estos marineros en, en la serie que trabajan a veces hasta más de 24 horas seguidas. The longer your crew members work without resting, the more tired they get. Tired crew members are more prone to injuries or to causing accidents. So it is important to let your crew rest when you have a chance. Bueno, me dice que pueden haber causas de de accidentes por el tema de o del estado de ánimo de ellos o o la salud. Ahí, o el cansancio, perdón. Put the crew back in rest mode for the time being to give them a chance to rest. 
Bueno, es obvio, ¿no? Hemos acabado de, de calar las nanchas que teníamos y mandamos a los marineros a dormir. You need to let it soak for a while. Open the plotter again to access the fast time mode. Muy bien hecho, ¿eh? Cómo se van. El barco también está súper bien hecho. Bote salvavidas. Maquinillas. Bueno, aquí, esto que veis aquí es un enrollador de, de cabos. Aquí donde preparan la, la comida que meten en en las nanchas, muy bien, la maquinilla, las nanchas en sí, muy bien, el bote de salvavidas, los radares, está muy bien, muy, muy, muy logrado y bueno, básicamente se trata de, de esto, eh, lo que es la pesca de, del cangrejo y bueno, lo veo bastante bien el juego porque... Se trata de esto, vamos, de, de, de ir a los sitios, de buscar un buen caladero a meter eh, las nanzas y bueno, y traer cangrejos. Bien, me dice que toque el play para entrar en el plotter otra vez. Si no hay waypoint es set para tu boat, activating the fast time mode will simply make time go by really fast without moving your ship. Bueno, me está diciendo que le dé al fast time, o sea que pase el tiempo rápido. We'll give this string a 24 hour soak time. Click on fast time and let time go by until 24 hours have elapsed. Que pase the clock shows the current date and time. Stay in fast time until the pots have soaked long enough. Bueno, aquí puedo ver cómo pasa el tiempo. Y bueno, es normal y lógico, cuando calan las nanzas, pues tienen que tenerlas en el agua cierto tiempo para que quede tiempo de que los cangrejos entren adentro. Lógicamente, contra más tiempo, más posibilidades de que cangrejos salgan, pero también está el problema de que si llevan mucho tiempo se mueran. En este caso, pues nos ha pedido pues tenerlas en remojo, como se suele decir, unas 24 horas. Hemos recibido eh, un mensaje del guardacostas. Eh, a ver si entiendo algo. O sea, hubiera perdido una comunicación de algo. Bueno, ahora lo veremos. You know, there's a boat nearby our area that's in need of assistance right now. I say we get over there and help this guy out. The search icon on the plotter indicates the rough area of the missing boat. Set a waypoint at the location of the glowing dot on the map. Bueno, me está diciendo que vaya a este punto de aquí. Activate fast time again to travel to the search and rescue area. Vale, que active para que el tiempo pase rápido. Ahí está. Good. You're now in position to start searching for the missing boat. Exit the plotter and keep your eyes peeled for any signs of the boat. Es obvio que esto lo podemos hacer directamente desde afuera y navegando. Podríamos crear ahí un punto e ir navegando o lo podemos seguir haciendo así que bueno, esto representa que que ha pasado todo este tiempo, todas estas horas de llegar de este punto a aquí. Bien. Bueno, se ha hecho de noche. It's a bit dark in the cabin at this time of night. Click on the switch to turn the lights on. Pero qué nivel tiene luz y todo aquí para Now activarla. Keep an eye out for that bueno. boat in distress. Remember that it's easier to spot things around you if you zoom the camera out. Que le dé al zoom de qué. Wow, buen gala, tío. Captain, someone just fired a flare off to the east. We should go and check it out. Bueno, Nick, ha visto la señal. By following the flare signals. Pues vamos a navegar hacia allá porque se están tirando una bengala. Vamos a ver, vamos a poner rumbo hacia el barco. Se está tirando la bengala. Ahora damos un clic aquí para que se enderece el timón, cámara y vamos a ver. 
Tal vez lo que decía el guardacostas Pues era eso, que Había una señal Que han acabado de, de recibir De un barco con problemas o algo Puede ser bueno, Nosotros vamos para allá Vamos a llevar rumbo Hacia el barco, hacia las bengalas se ve claramente es una, una señal de de socorro pueden tener algún problema en el barco seguramente vamos allá vamos a darle a la máquina avante 1600 revoluciones ahí vamos vamos pillando 10 11 nudos ¿no? navega bastante rápido va a ser The ship is not responding on the radio. Un barco Get close enough to it que tiene una flora de, de unos 40 metros puede tener un, un buque de estas características, no sé exactamente si se podrá ver. Vamos a virar un poquito hacia Estribor, ahí estamos. Vamos navegando para allá a ver qué pasa. Hey there! It's really nice to see you guys. We've had a massive power surge. All our electronic is fried and we're dead in the water. Can you contact the Coast Guard for us? Bueno, no sé. Se ha dicho que quería contactar con el guardacostas y ha tenido problemas eléctricos o algo por el estilo. Pero bueno, vamos ahí. Well, if I knew it was those guys out here, I'd have let them drift around just a little bit longer. I think we need to get a hold of Coast Guard and see if we can't help them out. Wow. Click on the radio panel to activate the radio menu. Madre mía, se puede activar hasta la radio. Wow. The radio <laughs> menu displays all the entities that can be currently contacted. Click on the Coast Guard button. Select the We Found Them line, then click on the Send Message button. Que contacte con el guardacostas, veamos a ver. Y que le envíe este mensaje, a ver. Roger that, Northwestern. You are the only other vessel in the area. Can you tow them back to harbor? Over. Okay. Click on the exit button to close the radio menu. It looks like this fishing trip is being cut short. Still, it's nice to know you were able to assist another ship. That string will have to wait. <coughs> Al parecer tiene bastantes cosas con las que podemos interactuar, como es el tema de la, de la radio que acabamos de ver. Bueno, ok. Y un nuevo contenido desbloqueado. Bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Y bueno, al parecer, pues ese otro pequeño tutorial que hemos acabado y lo vamos a dejar aquí y ya seguiremos en el próximo vídeo. Venga, espero que os esté gustando tanto como a mí. Pesca radical en juego de PC también está en consola. Nos vemos. Hasta ahora.